எல்லாருக்கும் வணக்கங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் இன்றைக்கி நான் என்ன பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏர் இண்டியாவில் வந்துட்டு யூஎஸ்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தேன் ஸோ அதனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் பேண்டமிக் அப்போ ஓகேவா ஸோ நான் வந்தே பாரத் மிஷனில் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா வந்தே பாரத் மிஷனில் வந்துட்டு புக் பண்ணோம் ஃப்ளைட்டு ஸோ புக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கன்ஃபர்மேஷன் நம்பர் கொடுத்தாங்க ஸோ எத்தனை பேசஞ்சர்ஸ் போகிறோமோ அத்தனை பேருக்கும் நம்ம அதை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் வந்தே பாரத் மிஷனில் ஸோ அங்கே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட்டு ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எனக்கு என்ன ஒரு ஃபீல் வந்துச்சுன்னா ட்ராவல் பண்ணி முடித்தப்போ அந்த டியூரிங் அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன ஒரு ஃபீல் ரொம்ப வந்தது அப்படின்னா எனக்கு நான் இந்தியன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒரு ஒரு விதமான ஒரு பெருமை வந்தது ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப அழகாக எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஸோ உலகத்தில் இப்போது நம்ம நிறைய இடத்துல ட்ராவல் பண்ணியிருப்போம் நிறைய இடத்துல இருக்கக்கூடிய நியூஸ் கேட்டிருப்போம் ஸோ இத்தனையும் கேட்கும்போது நம்ம ஊரில் எல்லாத்தையும் நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு வந்துச்சு ஒரு விதமான ஒரு ஜென்டில்னஸ் மனசுக்குள்ள நம்ம இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு விதமான ஒரு சிலிர்ப்பு தன்மை இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து வந்துச்சு ஏன்னா வேறு எங்கேயும் காட்டாத அக்கறை வந்துட்டு நம்ம நாட்டிலையும் நம்ம ஏர் நம்ம ஏர்க்ராஃப்டில் வரும்போது அந்த ஒரு ஃபீல் வந்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது பொதுவாகவே எனக்கு இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுல ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் வரும் பட் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து இன்னும் அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது ஸோ அப்புறம் வந்து நான் எங்கேருந்து வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ யூஎஸ்ஏலேருந்து மதுரை வந்தேன் ஸோ நாங்கள் மதுரையில் தான் இருக்கோம் லாங்காக நான் பிறந்தது வாழ்ந்தது எல்லாமே மதுரை தான் ஸோ ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்த் அப்போ நான் ட்ராவல் பண்ணேன் ஸோ அந்த ட்ராவலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா நாங்கள் ரெண்டு ஃப்ளைட் மாறினோம் ஃபஸ்ட்டு யூஎஸ் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ டு டெல்லி ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட்டு செகண்ட் ஃப்ளைட் வந்து டெல்லி டு மதுரை ஸோ அதில் வந்துட்டு நாங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட்டில் வந்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணாங்க நல்லா மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா என்ன எப்படியும் சீட் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கும் பட் வந்து அந்த பேசஞ்சர்ஸை ஏற்றும்போது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணாங்க ஃப்ளைட்டில் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஃபேஸ் ஷீல்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க எல்லாருக்குமே மாஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசர் குட்டி குட்டி பேக்கெட் அஞ்சு வந்து ஒவ்வொரு இவங்களுக்கும் வச்சுருந்தாங்க ஒவ்வொரு பேசஞ்சருக்கும் வச்சுருந்தாங்க ஒரு கவரில் அது போக ஃபுட்டை வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு கவரில் போட்டு பேக் பண்ணி எல்லாமே வந்து சீட்லேயே வச்சுட்டாங்க ஸோ யாரும் வந்து பக்கத்தில் வர்றதுக்கும் போகிறதுக்கும் வேலையே இல்லை ஸோ நடுவில் உட்காருவாங்க இல்லையா ஒரு சீட்டில் வந்துட்டு மொத்தம் மூணு பேர் ஸோ மொத்தம் வந்துட்டு ஒரு லைனில் வந்து நைன் சீட்ஸ் இருக்கும் த்ரீ 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 ஓகேவா அப்போது அந்த மிடிலில் உட்காடுறவங்களுக்கு வந்துட்டு பர்ஸ்னல் ப்ரொட்டக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொடுத்துட்டாங்க ஒரு கவரு அது போக மாஸ்க் போட்டுக்கணும் அது போக ஃபேஸ் ஷீல்ட் போட்டுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது ப்ரொட்டக்டடாக இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ இது தொற்று நோய் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ப்ரொட்டக்ஷனை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க ஸோ இட் வாஸ் ரியலி நைஸ் நல்லா இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஃபேஷியல்லாம் போட்டுட்டு மாஸ்க்லாம் போட்டுட்டு யாரும் யார் கூடயும் பேசவும் முடியல பேசினாலும் கேட்கலை அப்படிங்கிறப்போ வந்துட்டு ஃப்ளைட்டே ஒரு பீஸான என்விரான்மெண்ட்டில் இருந்துச்சு அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா என்டர்டெயின்மெண்ட்டே கிடையாது அதே மாதிரி ஃபுட்டும் வந்துட்டு அவங்க வச்சது மட்டும்தான் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ட்ராவல் அப்போ அதிகமாகவும் சாப்பிடவும் முடியாது அப்போது வந்து நீங்கள் வந்து வெறும் சர்வைவல் மட்டும்தான் அங்கே இருந்தது அதாவது நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தேவையான விஷயம் மட்டும்தான் அங்கே இருந்தது வேறு எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லை சர்வைவலுக்கு என்ன முக்கியம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஃபுட்டு முக்கியம் தண்ணி தேவை அப்பப்போ அப்புறம் ரெஸ்ட் ரூம் போகணும் அது போக ரெஸ்ட் ரூமும் யாரும் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணல ஏன்னா பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனுங்கிறதுனால எல்லாருக்கும் எங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுமோனு ஒரு பயத்தில் வந்துட்டு யாரும் அதுவும் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணல ஸோ அது அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால நிறைய யாரும் தண்ணி குடிக்கல நிறையா சாப்பிடல ஸோ ஃப்ளைட்டோட என்விரான்மெண்ட்டே ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஒரு சத்தம் இல்லை குழந்தைங்க ட்ராவல் பண்ணுறப்போ மட்டும்தான் குழந்தைங்க அழுதுச்சே தவிர பெரியவங்க வந்துட்டு இந்த படம் பார்க்குற சத்தம் எந்த சத்தமும் இல்லை ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நான் இதுக்கு முன்னாடி ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த தடவை என்னோடய ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஒரு காமாக ஒரு சூதிங்காக அந்த மாதிரி இருந்தது எதுவுமே பெருசாக தோணலை
எந்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் இல்லை எல்லாருமே வந்து ரொம்ப வெல் பிஹேவ் பண்ணாங்க சீட் பெல்ட் சைன் வந்து எல்லாம் சீட் பெல்ட் போட்டுக்கிட்டாங்க எல்லாமே ரொம்ப வெல் பிஹேவ் பண்ணாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருந்தது அப்படின்னா நம்ம லேண்ட் ஆகிட்டோம் டெல்லியில் ஸோ டெல்லியில் லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் குரூப்பாக பிரிச்சுட்டாங்க குரூப் ஏ பிசி அந்த மாதிரி நிறைய பிரித்தாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து குரூப் டபிள்யூவில் வந்தோம் ஸோ டபிள்யூ குரூப்பில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பீப்புள் வச்சுட்டாங்க ஸோ இமிகிரேஷன் எப்படி நடந்தது அப்படின்னா இமிகிரேஷன் அதெல்லாம் வந்துட்டு செக்யூரிட்டி செக் அந்த செக்கின்லாம் எப்படி நடந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த குரூப் ஆஃப் தேர்ட்டியில் அந்த மாதிரி தான் நடந்தது ஸோ முப்பது பேரும் வந்துட்டு ஒரு ஒருத்தவங்கள லீட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்கள அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கொண்டு போய் விடுவாங்க ஸோ அந்த இமிகிரேஷன் டெஸ்க் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்துட்டு நல்ல ஸ்பேஸ் விட்டு உட்காந்துருப்பாங்க பக்கத்து பக்கத்தில் டெஸ்க்கில் யாரும் உட்காந்துருக்க மாட்டாங்க அந்த இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் ஒரு டெஸ்க்கில் உட்காந்துருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு கேப் விட்டு இன்னொரு டெஸ்க்கில் உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ அப்புறம் அவங்க பிரித்து விட்டுட்டாங்க ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அவங்க வந்துட்டு யா யாரையும் பக்கத்தில் விடல நல்ல டிஸ்டன்ஸிங் மெயின்டைன் பண்ணாங்க மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி சீல் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க ப்ளஸ் வந்துட்டு ஹோம் குவாரண்டைன் பண்ணணும் இல்லை ஹோட்டல் குவாரண்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு தனியாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அது போக அங்கே டாக்டர்ஸும் இருந்தாங்க செக் பண்ணாங்க ஸோ எங்களுக்கு ஹோம் குவாரண்டைன் கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு அண்டர் ஏஜ் டென் கிட்ஸோடு நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணோம் அதனால் எங்களுக்கு ஹோம் குவாரண்டைன் கொடுத்துட்டாங்க நிறைய ஃபார்ம்ஸ் ஃபில் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது டியூரிங் திஸ் ட்ராவல் என்ன அப்படின்னு சொல்லால் ஃப்ளைட்டில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் ஏறதுக்கு முன்னாடி அண்டர்டேக்கிங் ஃபார்ம் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும் அப்புறம் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் வந்து எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் ஃபில் பண்ணோம் ஒவ்வொரு ஃப்ளைட் ஏறும்போதும் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் ஒரு ஹோட்டலில் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் இப்போ நாலஞ்சு பேர் போகிறீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம்லாம் ஃபில் பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் ரீபேட்ரேஷன் சொல்லிட்டு அந்த கன்ஃபர்மேஷன் நம்பர் அதுவும் ஒரு சில இடத்துல கேட்டாங்க அப்புறம் தமிழ்நாடுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு இ பாஸ் தனியாக என்ட்ரு பண்ணோம் அந்த இ பாஸில் வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க எங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அந்த ஃப்ளைட்டு ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் நீங்கள் இது பண்ணோம் அது போக பாஸ்போர்ட் நம்பர்ஸ் தனித்தனியாக எங்கேருந்து கிளம்புறீங்க அந்த அட்ரெஸ்ஸு ப்ளஸ் எங்கே போய் நீங்கள் ஸ்டே பண்ண போகிறீங்க அந்த அட்ரெஸ்ஸு எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் வந்துட்டு நிறையா இடத்துல அந்த அட்ரெஸ்ஸை ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எல்லாத்தையும் பக்கவாக கேட்டுக்கிட்டாங்க ஸோ ஃபைனலாக நாங்கள் வந்துட்டு இந்தியாவுக்கு சேஃபாக ரீச் ஆகிட்டோம் ஏர் இந்தியா அந்த ஓட்டின பைலட்ஸ் அவங்களுக்கெலாம் ரொம்ப நன்றி எல்லாத்தையும் வந்து சேஃபாக சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம் இந்தியாவுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இந்த மாதிரி ரீபேட்ரேஷன் சிஸ்டம் வச்சு நம்மளை கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க இல்லையா கஷ்டப்படுறவங்கள இல்லை ட்ராவல் பண்ணணுன்னு ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறவங்கள வந்துட்டு சேஃபாக கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்யூ அது போக வந்துட்டு கரோனா டெஸ்ட் எடுத்தாங்க டெஸ்டினேஷன் பாயிண்டில் கரோனா டெஸ்ட் எடுத்தாங்க எங்களுக்கு வந்து மூணு பேருக்கும் கரோனா டெஸ்ட் எடுத்தாங்க எங்களுக்கு கரோனா நெகட்டிவ்னு வந்துருச்சு ரிசல்ட் வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் கழித்து வந்தது ஸோ நான் ரிசல்ட் வந்தோடனே அப்லோட் பண்ணலான்னு வச்சுருந்தேன் எங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு ஸோ இந்த அனுபவம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் நிறைய ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஸோ நம்ம சேனல் வந்து அக்கு ஞானம் அதில் வந்துட்டு அக்கு பஞ்சரை பற்றியும் இந்த ஞானம் பற்றின விஷயங்களும் நிறையா இருக்கும் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்